আমাদের এই জীবন ক্ষণস্থায়ী এই জীবনে আমরা যা কিছু অর্জন করব কামাই করব ভোগ করব এখানে আমাদের এই জীবন শুধু ভোগ সর্বস্ব নয় আমাদের এটা মুসাফিরি জীবন প্রবাসের জীবন মুসাফিরিতে মানুষ সারা জীবন থাকে না প্রবাসেও সারা জীবন বাস করে না প্রবাসে কিছুদিন থেকে বাড়িতে এসে থাকার মতো খাওয়ার মতো সম্মান নিয়ে বসবাস করার মতো একটা পরিবেশ একটা পরিস্থিতি এটা তৈরি করা হয় আসলে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এটা আমাদের প্রবাস জীবন এটা আমাদের প্রবাস জীবন আমরা ছিলাম আলমে আরো আহতে আমাদের রোগগুলো ছিল আলমে আরো আহতে সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে আল্লাহ রবুল আলমিন মাতৃগর্ভে মায়ের পেটে তুল তুলে নরম তুলার মতো আপনার আমার আমাদের এই শরীরটার মধ্যে আলমে আরো আহ থেকে রুটা পাঠিয়েছেন কোরআন বলছে ফানা ফাক্ত ফিকা মির রুহি যখন মাতৃগর্ভে তোমাকে আমি রুটা দিয়েছিলাম দেওয়ার পরে আমরা মাতৃগর্ভে একেবারে শুরু সূচনা থেকে শুরু করে দুশো আশি দিন দুশো আশি দিন কিছু কম বেশ এটা মায়ের ফিটনেস শারীরিক সক্ষমতা যোগ্যতা ধারণ ক্ষমতা এটার ভিত্তিতে নিক্তিতে কিছু কমও হতে পারে কিছু বেশিও হতে পারে কিন্তু মূল টার্গেট পয়েন্ট দুশো আশি দিন তারপরে আমরা রু এবং দেহ এই দুইটা নিয়ে একজন জীবিত মানুষ হিসাবে দুনিয়াতে এসেছি আমরা ছিলাম আলমে আরো হাতে আত্মার সেই অদেখা না দেখা জগতে সেইটা আমাদের রুহের জন্য প্রথম ট্রানজিট ক্যাম্প সেখানে আমরা কতকাল ছিলাম এটা আমাদের কারো জানা নেই এটার কোনো হিসাবও নেই শুধু একজন জানেন যিনি রুকে সৃষ্টি করেছেন দুনিয়াতে আসার পরে আমাদের আমাদেরকে একটা ভিসা একটা একামা একটা সারপত্র দেওয়া হয়েছে যে তুমি দুনিয়াতে এত বছর এত মাস এত দিন এত ঘন্টা এত সেকেন্ড থাকবে ওই ভিসার মেয়াদ একামার মেয়াদ যেদিন শেষ হয়ে যাবে ফাইজা যা আজাল হুম লাইস্তা খেরু না সাও অলাইস্তাক দে মন তখন আল্লাহ পাকের নির্দেশে আপনার আমার আমাদের রুটাকে আল্লাহ রবুল আলমিন দেহ থেকে আলাদা করে ফেলবেন দেহটা পচে যাবে দেহ পচনশীল শরীরটা ধ্বংসশীল কিন্তু রুটা মরবে না রুটা পচবে না এখান থেকে যখন রুটাকে বের করে দেয়া হবে তখন আপনি যদি নামাজি রোজাদার দিনদার ইমানদার সাহেবে কোরআন সাহেবে ওয়াদত হন আপনার আমার আমাদের রুটা কবজ করার পরে আল্লাহর নির্দেশে ফেরেস তারা আল্লাহ পাকের আর শাহজিমের নিচে একটা বেহেস্টের টুকরা আছে ইল্লিন নাম কি কাল্লা ইন্না কিতাব আল আবরার এল আফি ইল্লিন ইল্লিনের স্বাদের উপরে আল্লাহ পাকের আরস ইল্লিনের স্বাদের উপরে বেহেস্টে যত রকম নেয়ামত সুযোগ সুবিধা ইল্লিনের মধ্যে রুহানিভাবে আত্মিকভাবে শারীরিকভাবে নয় কিন্তু বেহেস্টে সব সুযোগ সুবিধা আপনার আমার আমাদের ন্যাককারের রু সেখানে ভোগ করবে আবার যদি বেনমাজি বেরোজদারি ফাঁসেক ফুজ্জার আল্লাহ আল্লাহ রসুলের অবাধ্য মাথা পিতার অবাধ্য দিন মানে না নীতি নৈতিকতা মানে না আল্লাহর দেওয়া শরীয় সীমা রেখা হুদুদ উল্লাহ হুদুদ উল্লাহ জায়জ না জায়জের সীমা রেখা যারা মানে না আবার কিছু মানুষ হচ্ছে মদ খায় গাজা খায় ফেন্সিডিল খায় ইয়াবা খায় হিরোইন খায় পপি খায় আসে না নাই 
হয়তো আপনাদের এলাকায় নাই কিন্তু আজকে বাংলাদেশ মনে হয় যেন দুনিয়ার সব দেশের চাইতে নেশা এই দেশে বেশি কারণ হলো তিন দিক থেকে আসে বাইরে থেকেও আসে উড়া জাহাজেও আসে পানিপথেও আসে আফ্রিকা থেকেও আসে লেতিন আমেরিকা থেকেও আসে পাশের দেশ থেকে বোধ আসে না নেশার একটা জোয়ার আর এইটা এই জন্যে এই নেশা কুল্লো মস্কার হারাম আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন কি জন্যে এই নেশা যারা গ্রহণ করে খায় প্রথম তাদের হার্ট তাদের হাতটা আঘাতপ্রাপ্ত হয় আঘাতে আঘাতে এটা ধীরে ধীরে তার কর্মশক্তি তার ফিটনেস এটা হারিয়ে ফেলে তারপরে আপনার ফুসফুস এখানে আঘাত করে নেশা গাজা বলেন ফেন্সিলিল বলেন ইয়াবা বলেন এইসব নেশায় হাট বাল্ব ফুসফুস লিভার কিডনি প্রোস্টেট গ্লান পর্যন্ত যে অঙ্গগুলো মহামূল্যবান সারা দুনিয়া সাতবার বিক্রি করলে বোধ এর একটা অঙ্গ কেনা যাবে পাওয়া যাবে সম্ভব হবে হবে না এগুলো যখন এইভাবে বেকার হয়ে যায় ফাংশনলেস হয়ে যায় কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন একজন মানুষ যদিও কয়েকদিন বেঁচে থাকে সে বেঁচেও মরা সে নিজকে নিয়েও ঠিক মতো চলতে পারে না আজকে আমার যুবক তরুণ আমার কলিজার টুকরা এই যুবক তরুণেরা যারা নেশায় মত্ত তারা কেউ কিন্তু বয়স চল্লিশ পার করতে পারবে না তার আগেই তাদের এই মূল্যবান মেশিনারিগুলো অকেজ হয়ে সে দুনিয়া থেকে চলে যাবে এমন কি আমি বলি কয়েকদিন আগের একটা ঘটনা আমার কাছে কত মানুষ আসে জানি না কেন আসে একজন মা একর বয়োবৃদ্ধা বিধবা একটা ছেলে নিয়ে আসছে আমার কাছে এসে বলে হুজুর আমার ছেলেটার জন্য একটু দোয়া করেন ছেলেরা আবোলা বেলবোলা কেমন যেন একটু ব্যাদিশা কোনো কিছুর ব্যালেন্স নাই কোনো কিছুর তার ঠিক নাই ভারসাম্যহীন হয়ে গেছে দুইটা দুই জায়গায় দুইটা বিয়ে করেছি চার বছরের মতো দুইটা বউ চলে গেছে এখনও মুখ বাড়িতে বাড়িটা হুজুর আপনার কাছে আপনি চিনবেন সেখানে বিয়ের জন্য আমি চাচ্ছি তারা আমার ছেলেকে মেয়ে দিতে রাজি হচ্ছে না একটু দোয়া করেন আমি বললাম মা আপনার ছেলে কিছু খাইটায় নাকি কিছু খাইটায় নাকি একটু চুপ করে বলে হুজুর সেটাই তো বলতে এসেছি সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায় সারা রাত বাইরে বাইরে থাকে শেষ রাতে ঘরে আসে তাও আল বলা সে ঠিক মতো হাঁটতে পারে না বলতে পারে না তার শরীরটা কাঁপে আমি বললাম বউ দুইটা গেল কেন এই নেশা এগুলো খেতে খেতে তার শরীরে সব গেছে তার জনশক্তি সেক্সুয়াল পাওয়ার এটাও জিরো হয়ে গেছে এরপরে আমি বললাম আগের বউ দুইটা গেল কেন কে হুজুর বলবেন না প্রথমটা গেছে বলে টলে যায় নাই আরেকজনের সাথে চলে গেছে আরেক দিন আরেকখানে বিয়ে করায় দ্বিতীয় বউটা যখন ঘরে আনলাম একদিন দুপুর রাতে শেষ রাতে তারা আমার ছেলে আর ছেলে বউ চিল্লাচিল্লি চিৎকার ঝগড়া তর্ক বিতর্ক বাঘ বিতণ্ডা আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দেখি যে বউ আমার ছেলের গাটে গালে জুতে দিয়ে পিটায় পিটা আর যায় আমার ছেলেকে গালি দেয় তোর মতো অথর্ব অকর্মণ্য তোর মতো স্বামী আমার দরকার নেই তাহলে আপনারা বুঝতে পেরেছেন তার যে জনশক্তি বউ ধারণ করা জীবন সঙ্গিলী লালন করা জনশক্তিটাও জিরো হয়ে গেছে জিরো হয়ে গেছে আমার যুবক ভাইরা নিজের জীবন সঙ্গী নিজে ধরে কাটাকতে না পারো সংসারের সমাজের দায়িত্ব তোমরা কিভাবে ধরে রাখবে বলো আগামী দিনে উপজেলা চেয়ারম্যান ও তোমরা চেয়ারম্যান ও তোমরা মেম্বর ও তোমরা কমিশনার ও তোমরা ওসি ডিসি মন্ত্রী মিনিস্টার এমপি তোমাদের মধ্যে থেকেই তো হবে তোমরা যদি এখন এই নেশা খেয়ে খেয়ে 
তোমাদের মেশিনটাকে একবারে অকর্মণ্য একেবারে দুর্বল করে ফেলো তাহলে আগামীতে তোমরা কি জাতির নেতৃত্ব দিতে পারবে পারবে না কোনো দিন সম্ভব নয় প্রিয় ভাইরা সুতরাং এই দিকে যাওয়া যাবে না চিন্তাও করা যাবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আমরা এই দুনিয়াতে বসবাস করি এই দুনিয়াটা কে তৈয়ার করেছেন ফি সেত্তাতে আইয়াম কোরআনে আল্লাহ বলছেন ছয় দিনে আমি এই পৃথিবীটা তৈয়ার করেছি অথচ এই আল্লাহ ইন্নামা আমরুহু ইজা আর সাইয়ান আইয়া কুল আলাহু কুন কুন বললে হয়ে যায় এখন আল্লাহ কুন বলে দুনিয়াটা বোধ হয় বানাইতে পারতেন না জোরে বলেন যিনি কুন বললে সেকেন্ড লাগে না সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় তিনি ছয় দিন সময়ে এটা ব্যয় করেছেন এটা দিয়ে তিনি আমাদেরকে শিখিয়েছেন আমি কুন বললে হয় এক সেকেন্ড মিনিট লাগে না এই দুনিয়াতে আমি তোমাদেরকে বসবাস করাব তোমাদেরকে খেলাফত দান করব এই দুনিয়াটা আমি ছয় দিন সময় লাগিয়ে আস্তে আস্তে ধীরে সুস্তে এটা তৈয়ার করেছি আমার কিন্তু সময় লাগানোর কোনো দরকার ছিল না তোমাদেরকে আমি প্রশিক্ষণ দিয়েছি ট্রেনিং দিয়েছি আত্মা জিল মিনার শয়তান আত্মা আন্নি মিনার রহমান যে কোনো কাজে তাড়াহুড়া করা শয়তানের কাজ আর ধীরে সুস্তে আস্তে আস্তে ভালো করে পারফেক্টভাবে ঠিকঠাক মতো কোনো একটা কাজ শুরু করা কাজটাকে পূর্ণাঙ্গভাবে সমাধা করা এটা রহমানের কাজ ছয় দিন সময় আল্লাহ পাক বে করেছেন ব্যয় করার পরে আল্লাহ পাক আসমান জমিন সৃষ্টি করলেন জমিনটা যখন পানির উপরে আল্লাহ বিছিয়ে দিলেন অল আরদা মাদাদ না হা হানেমাল মাহেদুন জমিনের নিচে কিন্তু সমুদ্র সাগর তাহা তাল আরদে বাহারণ পুরা দুনিয়ার জমিনের নিচে সব পানি সমুদ্র নয় মহাসমুদ্র আবার ওই পানির নিচে আর একটা জগৎ আছে সেই জগৎটা আগুনের কি আগুনের জাহান নামের আমি আবার বলছি তাহা তাল আরদে বাহারণ জমির নিচে সমুদ্র তাহা তাল বাহারে নারণ সমুদ্রের নিচে আগুন অগ্নিকুণ্ড কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় এক জায়গায় বিশেষ করে অয়জাল বেহার ও ফুজ্জেরাত কেয়ামতের ধ্বংস সিংগা আল্লাহর নির্দেশে ইসরাফিল আলাই সাল্লাম যেদিন ফুৎকার দেবেন সেদিন এমন একটা ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হবে অয়জাল বেহার ও ফুজ্জেরাত সুয়েরাত দুনিয়ার সাত সমুদ্র তেরো নদী এগুলো আগুনের নদীতে পরিণত হবে আগুন সমুদ্রে পরিণত হবে পানি দিলে আগুন নেবে আমরা জানি ঠিক কিনা বলেন তাহলে পানির মধ্যে যদি আগুন লাগে মাস কোথায় পলায় গাছের আগায় নাকি এটা গ্রাম বাংলায় একটা প্রবাদ আছে বলে যে পানিতে আগুন লাগাই সম্ভব নয় সুতরাং মাস গাছের আগে উঠবে কি করে এটা তো আদৌ সম্ভব নয় এটা আদৌ সম্ভব নয় পানিতে কি আছে আজকের পদার্থ বিজ্ঞানী তারা দুনিয়ার সব কিছুকে রিসার্চ করেছে গবেষণা অ্যানালাইসিস করেছে করার পরে তারা দেখেছে পানির মধ্যে দুইটা জিনিস আছে একটা অক্সিজেন আর একটা হাইড্রোজেন দেখেন না বিদ্যুৎ তৈরি করে পানি দিয়া কি পানি দিয়ে একটা আছে অক্সিজেন অক্সিজেনটা নিজে জলে নিজে জলে হাইড্রোজেনটা আরেকজন রে জ্বালায় একটা জলে আরেকটা জ্বালায় যখন কে আমাদের জল জ্বালা ভূকম্পন ভূমিকম্পটা শুরু হয়ে যাবে তখন পানির নিচে আরেকটা জগৎ আছে আমি বলছি আগুনের জগৎ সোভিয়েট ইউনিয়ন বিশাল সুপার পাওয়ার সেখানে তারা একটা খনি খনন করেছিল উনিশশো চৌত্তরে শুরু এটা হলো মানুষের তৈরি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে গভীর গর্ত মানুষের তৈরি গর্ত জায়গাটার নাম গর্তটার নাম কোলাসুপার ডি বোর হোল 
কোলা সুপার ডি বোর হোল সেখানে তারা প্রথম এগারো কিলোমিটার গেছে এগারো কিলোমিটার নিচের দিকে দেখে যে বালি কাদা কালো মাটি সঙ্গে কিছু লোহা লোহার কণা এগুলো আছে আবার নিচের দিকে তারা খনন করতে করতে এগারো কিলোমিটার গেল এখানে দেখে যে মাটি কম লোহা পাথর এগুলো আছে তারা এই এগারো দুগুণে বাইশ কিলোমিটার নিচে গেল নিচে যাওয়ার পরে তারা আরও নিচের দিকে গিয়ে মোট তেত্রিশ কিলোমিটার গেল বাইশ মাইল নিচে এটারে সোজা করেন নিচের দিকে বাইশ মাইল তেত্রিশ কিলোমিটার যাওয়ার পরে সেখানে জমিনের শেষ স্তর একবার শেষ লেয়ার যেটা দেখতে পেল এটা গ্যালবানাইজ আয়রন এমন লোহা দিয়ে তৈরি যেই লোহায় কোনো দিন জঙ্গে ধরে না মরিচা পড়ে না এবং এক রকমের মহামূল্যবান পাথর এই পাথর গলিয়ে ঢালাই এবং গ্যালবানাইজ আয়রনের তৈরি সেখানে তাপমাত্রা উত্তাপ টেম্পারেচার ছয় হাজার ডিগ্রি সেলসিয়াস ছয় হাজার ডিগ্রি একশো দুই জ্বর উঠলে পরনের কাপড় ঠিক থাকে না কি সে কি কাপড় পরা আছে না উলঙ্গ আছে একশো দুই জ্বর উঠলে এদের খবর থাকে না আর ছয় হাজার ডিগ্রি টেম্পারেচার যেখানে তারা সেখানে গিয়ে দেখল যে জমিনের শেষ যে স্তরটা তারা দেখতে পেয়েছে গ্যালবানাই জায়রন আর মহামূল্যান পাথরের ঢালাই করা তাপমাত্রা ছয় হাজার ডিগ্রি কিন্তু এটা গরম হয় নাই এটা গরম হয় নাই এটা স্বাভাবিক সেখানে তারা আবার মেশিন নিচের দিকে চালালো দেখে যে কোনো ড্রিল মেশিন কাজ করে না কোনো ক্যামেরা সেখানে কাজ করে না সব মানুষের তৈরি কল কবজা যন্ত্র সেখানে সারেন্ডার করেছে তারা উপরে মেসেজ পাঠালো যে আমরা আর নিচে যেতে পারছি না তোমরা উপর থেকে আরও শক্তিশালী মেশিন পাঠাও শক্তিশালী ড্রিল মেশিন পাঠাও শক্তিশালী মোবিল ক্যামেরা পাঠাও উপর থেকে এগুলো পাঠানো হলো সেখানে তারা আবার এই ড্রিল মেশিন লাগালো মোবিল ক্যামেরা এটা ফিট করলো যখন মেশিন স্টার্ট দিল তখন তারা সেখানে শুনল কুটি 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 অনন্ত কুটি মানুষের কান্না চিৎকার বাঁচাও বাঁচাও জলে গেলাম পুড়ে গেলাম একটু পানি দাও একটু খানা দাও ষোলো জন বিজ্ঞানী ছিল তারা সবাই কিন্তু নাস্তিক আল্লাহ মানে না পরকাল মানে না রাসুল মানে না সব নাস্তিক রাশিয়া তো সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা বলছি সেই নাস্তিক মৃত্তিকা বিজ্ঞানী তারা সেখানে এই চিৎকার মোবিল ক্যামেরাতে কিছু ছবিও আসলো কিভাবে আগুন জ্বলে আর এক জায়গা দিয়ে একটা ছিদ্র নিজে নিজে সৃষ্টি হলো সেই ছিদ্রটা দিয়া সালফার গন্ধক পুরানো গোস্ত পোড়া কিম্বুত কিমাকা দুর্গন্ধ শুধু উঠে আর উত্তাপ ছয় হাজার সেলসিয়াসেরও আরও কয়েকগুণ বেশি তাপমাত্রা এইভাবে গোল গোল করে উপরের দিকে উঠে চারজন বিজ্ঞানী সেখানে হার্টফেল করেছে বাকিরা বলে আমরা নাস্তিক আমরা আখেরা পরকাল বিশ্বাস করি না কিন্তু আজকে বাইশ কিলোমিটার মাটির গভীরে বাইশ কিলোমিটার মাটির গভীরে কোলো সুপার ডি বোর হলের এখানে এসে আমরা আমরা মেশিন এবং ক্যামেরা লাগিয়ে যে চিৎকার যেই কান্না যেই হাহাকার রোদন বিলাপ শুনতে পেয়েছি এটা মুসলমানের কোরআনের জাহান নামের কান্না এটা সিজিনের কান্না এটা অন্য কিছু নয় তারা আপনারা জানেন উনিশশো একানব্বই তেরাশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেছে টুকরা টুকরা হয়ে গেছে তারপরে এখন আছে রাশিয়া এখন আর সোভিয়েট ইউনিয়ন নাই রাশিয়া এইবার বিজ্ঞানীদেরকে যত বলে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মিস্টার দিমেত্রি আজা কব দিমেত্রি আজা কব নাম তিনি ছিলেন গ্রুপ লিডার ওই ষোলো জন বিজ্ঞানীর পরিচালক তিনি এইবার বললেন যে না এখানে আর আমার কোনো এক্সপার্ট কোনো ইঞ্জিনিয়ার যাওয়ার সাহস করে না কেন সাহস করে না 
সেখানে গেলে নরকের কান্না শোনা যায় নরকের কান্না আমি কি বুঝাতে পেরেছি ওরা বলে জাহান নাম বলে না নরক এবং মুসলমানদের কোরআনে যে নরকের কথা বলা আছে ঐন্যা কিতাব আল ফুজ্জার এ লাফি সিজিন যে সিজিনের কথা কোরআনে বলা আছে আমরা পর কাল আখের আজ কিছুই মানি না কিন্তু এই কান্না কোটি কোটি মানুষের এই হাহাকার চিৎকার সালফার তারপর গন্ধক সিসা পোড়া লোহা পোড়া যে গন্ধ আসে নিশ্চয়ই এটা ওই কোরআনের সিজিনের কান্না এখানে মানুষের আত্মা তাদেরকে আগুনে জ্বালানো হচ্ছে পাপিদের রূপ আমি শুরুতেই বলেছি নামাজি রোজা দার দিন দার তাদের রূপ কবজ হওয়ার পরে কোথায় গেছে ইল্লিনে বেনামাজি বেরোজদারি ফাঁসেক ফুজ্জার অবিশ্বাসী ধর্মহারা তাদের রু মারা যাওয়ার পরে কোথায় গেছে কাল্লা ওইন না কিতাব আল ফুজ্জার এ লাফি সিজিন তাদের রুটা সিজিনে গেছে উনিশশো চৌরানব্বই সনে যখন কোনো বিজ্ঞানী আর সেখানে ডুবতে রাজি হলো না যে আমরা চাকরি ছাড়তে রাজি আছি না খেয়ে থাকতে রাজি আছি কিন্তু এই নরকের দুয়ারে আমরা যেতে রাজি নই তখন রাশিয়ার গভর্নমেন্ট তাদেরকে বলল তোমরা সাইবেরিয়া অঞ্চলে যাও তুন্দ্রা অঞ্চল তুন্দ্রা একবার রাশিয়ার শেষ উত্তর সীমানা সেখানে গিয়ে দেখো এই খনিটার লেয়ার সেখানে পাওয়া যায় কি না তারা সেখানে আবার খনন কার্য নিচের দিকে যেতে 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 বাইশ কিলোমিটার নিচে গিয়ে ঠিক ওখানে যেটা পেয়েছে এখানেও সেটা যত মেশিন লাগায় যত রকমের তারা প্রচেষ্টা করে একটা চিৎকার কুটি কুটি মানুষের কান্না হাহাকার বাঁচাও বাঁচাও জ্বলে গেলাম পুড়ে গেলাম একটু পানি দাও একটু খানা দাও পরিশেষে দুই হাজার ছয় সালে মনে রাখবে দুই হাজার ছয় সালে এর মধ্যে চারজন তো ওখানে হার্টফেল করেছে বাকি এরা যারা ছিল এদের মধ্যে দুইজন তারা ওই হার্টফেল করার এফেক্টে পরবর্তীতে মারা গেছে বাকি ইঞ্জিনিয়ারদেরকে যখন বলল তোমরা এখানে খননে যাও কয় মরতে রাজি আছি কিন্তু জাহান নামের দুয়ারে যেতে আমরা রাজি নই দুই হাজার ছয় সালে রাশিয়া গভর্নমেন্ট এই দোনোটা কূপ সিল করে দিয়েছে ভরাট করে ফেলেছে কোনো ইঞ্জিনিয়ার যখন যায় না আর প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে আরেকটা গর্ত আছে এই যে হলো আল্লাহ তৈরি প্রাকৃতিক তৈরি এই বিশ্বের বুকে সবচেয়ে গভীর গর্ত এটা কোনো মানুষের বানানো না আবার বলছি প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় একটা জায়গা আছে মারিয়ানা ট্রেন্স মারিয়ানা ট্রেন্স এইটা আজকের পানি জগৎ ডুবুরিদের জগৎ তারা সাগর মহাসাগরের তলদেশে কোথায় কি আছে এগুলোকে অ্যানালাইসিস করে পর্যবেক্ষণ করে পর্যালোচনা করে তারা গিয়ে মারিয়ানা ট্রেন্স সেটা তলদেশে গিয়ে আবার সেখানে মেশিন লাগালো ডুবুরিরা এখানে কিন্তু ডুবুরি মেশিন লাগিয়ে নির্ধারিত লেয়ারে নিচে গিয়ে তারা আবার ওইটা পেল ওই কোলা সুপারে যেটা পেয়েছে সেখানে ওই লক্ষ কোটি মানুষের চিৎকার জ্বলে গেলাম পুড়ে গেলাম বাঁচাও বাঁচাও একটু পানি দাও একটু খানা দাও এরপরে ডুবুরি তারা বলছে আমরা আর সেখানে যেতে রাজি নই তাহলে এগুলো দেখা যায় নাই কিন্তু যে দূর অনুভব করা গেছে কোরআন যে সিজিনের কথা বলেছে আজকে নাস্তিক যারা বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার তারা সেখানে গিয়ে স্বীকার করেছে আমরা যদিও নাস্তিক কিন্তু মুসলমানদের কোরআনে যে সিজিনের কথা বলা হয়েছে এই নরকের দুয়ার আমরা দেখে আসছি তাহলে আমরা যে সিজিনে বিশ্বাস করি ইলিনে বিশ্বাস করি কোনো বিশেষজ্ঞ কোনো ইঞ্জিনিয়ারের কথায় বিশ্বাস করি না আমরা কার কথায় বিশ্বাস করি কার কথায় আজকে আধুনিক বিজ্ঞান যত এগোচ্ছে যত তারা মেচিউড হচ্ছে পূর্ণতা পাচ্ছে বালেগ হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের সবগুলা চিন্তা গবেষণা ধ্যান ধারণা কোরআনে এসে মিলে যাচ্ছে 
দেড় হাজার বছর আগে কোরআন যা বলেছে যেটা যেখানে যেভাবে বলেছে কসম সূর্যের সূর্যের প্রখর কিরণের উত্তাপের তারা সূর্যের কিরণ এটাকে গবেষণা করে মহাশূন্য বিজ্ঞানীরা তারা গবেষণা করে স্বীকার করেছে অজাল না সেরা যাও ও হা যা এমন একটা প্রদীপ এমন একটা জ্বলন্ত সূর্য আমি সৃষ্টি করেছি এটা তাপ উত্তাপ টেম্পারেচারের কোনো অভাব নাই একদল সৌরবিজ্ঞানী গবেষণা করে স্বীকার করেছে সূর্যের টেম্পারেচার তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা একশো ভাগ সত্য মিথ্যা এটা বলা যাবে না তবে মানছে তো কি বাইশো ডিগ্রিতে লোহা গলে বাইশো ডিগ্রি উত্তাপ দিলে পাকা লোহা পানি হয়ে যায় তিরিশ কোটি ডিগ্রিতে কি গলে বলেন সেই জাহান নাম যারা বেনমাজি বেরোজদারি অবিশ্বাসী ধর্ম হারা জেনাকার বদকা সুদখোর ঘুসখোর তাদের জন্য আল্লাহ সেই জাহান নাম তৈরি করে রেখেছেন আসে না নাই জরুর আসে না নাই যদি আমরা আল্লাহকে মানি আল্লাহকে জানি আল্লাহকে স্বীকার করি হাসরের মাঠ তৈরি হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের রুটে ইলিনে থাকবে শুরুতে আমি বলেছি বেহেস্টের যত রকমের নেয়ামত যত রকমের সুযোগ সুবিধা বেহেস্টের যত রকমের জিনিস আছে ইলিনে তার সব কিছু আছে ইলিনটা বেহেস্টের একটা টুকরা আর বেহেস্টটা কেমন হবে ইলিনে আপনি আমি আল্লাহ যদি কবুল করেন সবাই পড়েন আমিন যখন মরে যাওয়ার পরে আমাদের রুই লিনে যাবে হাসরের মাঠে ওঠার আগ পর্যন্ত অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের রুকে বেহেস্টের এই নেয়া মতো এগুলো রুহানিভাবে খাওয়াবেন জেসমানিভাবে নয় কারণ শরীরটা রুয়ের সাথে গেছে না আমি একটু আগে বলেছি দেহের ধ্বংস আছে শরীর পোষে যায় ঠিক কিনা বলেন কিন্তু রুহের ধ্বংস নাই মরে যাওয়ার পরে রুটে যাবে হয় লিনে নয় সিজিনে এখন আমাদের ভিতরে যে রুটা আছে এইটা রুহের জন্য তৃতীয় অবস্থান স্থল থার্ড ট্রানজিট ক্যাম্প থার্ড ট্রানজিট ক্যাম্প আপনি বিলাত যাবেন আমেরিকা যাবেন একটা জেম্বু জেড বিমানে উঠলেন এখন বিমান একবারে যে অক্টেন যে ফুয়েল যে জ্বালানি একবারে নেয় এই জ্বালানিতে ওই পরিমাণ যাওয়ার ক্ষমতা আছে যার জন্য ওই বিমানটা আমেরিকার দিকে ডাইরেক্ট উড়ে না কি লন্ডনের দিকে ডাইরেক্ট উড়ে না তারা পশ্চিম দিকে যায় এটা ঠিক কিন্তু হয় দুবাই নয় আবুধাবি নয় কাতার এইসব জায়গায় গিয়ে বিমানটা নামে নামার পরে এক দুই ঘন্টা রেস্ট নেয় সময় নেয় এরপরে আবার নতুনভাবে জ্বালানি ফুয়ে লকটেন এগুলো ঢুকায় বিমানকে খাদ্য দেয় দেওয়ার পরে এই বিমানটা সেখান থেকে উড়ে হয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী অথবা লন্ডনের হিট্রো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এখানে গিয়ে নামে মাঝখানে যে নামলো এক ঘন্টা দুই ঘন্টার জন্য এটা হলো বিমানের একটা ট্রানজিট ক্যাম্প যাত্রীদেরকে আগে জানিয়ে দেওয়া হয় দুবাইতে দুই ঘন্টা কি চার ঘন্টা এখানে ট্রানজিট আছে ঠিক কিনা বলেন আপনার রুটটা সামনের দিকে যাচ্ছে সামনের দিকে এখন আপনার রুটটা ষাট বছরের ট্রানজিট পয়েন্টে আছে আপনার সিনার ভিতরে ষাট বছরের ট্রানজিট পয়েন্টে এটা রুহের স্থায়ী কোনো ঠিকানা নয় স্থায়ী ঠিকানা কোথায় হয় জান্নাত বলে না হয় জান্নাত নয় জাহান নাম তাহলে জান্নাত অথবা জাহান নাম তাহলে এখন আমরা তৃতীয় পয়েন্টে আসি সিলাম আলো আলমে আরো হাতে সেখান থেকে আসলাম মায়ের গর্বে কয়েক মাস পরে আসলাম দুনিয়াতে এটা তৃতীয় অবস্থান স্থল থার্ড ট্রানজিট ক্যাম্প এখান থেকে যখন রুটাকে বের করা হবে তখন চতুর্থ ট্রানজিট ক্যাম্পে যাবে হয় লিনে নয় সিজিনে এটা চার নম্বর ট্রানজিট ক্যাম্প এটাও স্থায়ী নয় 
যখন কেয়ামত হয়ে যাবে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে তখন ইনকানাতিল্লা সহায়তাম ওয়াহেদাতাম ফাইজাহুম জামিউল লাদাইনা মুহদারুন আরে কাতে আল্লাহ পাক বলেন যে সিঙ্গার আওয়াজটা আবু জেহেল একদিন মক্কার উতবা ওলি জবিয়া মগিরা সাহেবা উমাইয়া মানে নাম্বারই যেগুলা কাফের লিডার এদেরকে ডেকে দাঁড়ানোর নো দোয়াতে একটা গোপন মিটিং করল গোপন মিটিং করে যে মোহাম্মদ যেটা বলে এটারে ঠেকাও ইসলামকে ঠেকাও লা তাসমাউল হাজ আল কোরআনে অলগাও ফি হে কোরআন তোমরাও শুনিও না মক্কার কোনো লোক যেন শুনতে না পারে মোহাম্মদের কোনো সঙ্গী সাহাবি মক্কার কোনো বাজারে অলিতে গলিতে দোকান পাটে যদি কোরআন শোনায় অলগাও ফি হে তোমরা সেখানে গিয়ে আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিও হট্টগোল লাগাই দিও ক্যাশব্যাস শুরু করে দিও হই হল্লা করো যাতে মক্কার লোকদের কানে কোরআনের আওয়াজ ভাই আবু জাহেলের এই সুন্নত সেই যুগে ছিল এই যুগে বোধ হয় নাই জোরে বলেন জোরে বলেন জোরে বলেন আসে না নাই তাহলে সব যুগের আবু জাহেল তাদের চরিত্র এক রকম আবার সকল যুগের আবু বকর ওমর বেলাল সোহাইব তাদের চরিত্র এক রকম ঠিক কি না বলেন তারা মায়ের খায় প্রতিবাদ করে না তারা মায়ের খায় প্রতিরোধ করে না ঠিক কি না বলেন যত সহ্য করবে আল্লাহ বলছেন আসবেরু অসাবেরু ওরা বেতু আমার পথে যদি অটল অনর অবিচল থাকতে চাও কিল খাওয়া লাগবে মায়ের খাওয়া লাগবে গুতা খাওয়া লাগবে যদি এগুলো খাইতে পারো তাহলে আগাও আর যদি না পারো তাহলে ঘরে বসে বসে বলো চাইছিলাম ইসলামের জন্য কিছু করব ইসলামের পক্ষে একটু কাজ করব দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান খরচ এরকম মুসলমান বোধা নাই জোরে বলেন জোরে বলেন সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ হালুয়া রুটি যেখানে আমরা আসি একদল বদরের ময়দানে জীবন দিচ্ছে ওহুদে হুনাইনে তবুকে মৌতায় জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে জীবনের পরোয়া নেই আরেক দল ওহুদের মধ্যে মদিনা থেকে ওহুদ কিন্তু দূরে নয় মাত্র চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার অর্ধেক পথে যাওয়ার পরে সকিফা এবং সায়েদা এটা পার হওয়ার পরে ফজরের নামাজের পরে নবী রওনা করলেন কিন্তু কোন দিকে যাবেন কি করবেন এটা কাউকে একজনকেও বলতেন না ওয়ার স্ট্র্যাটেজি নবীজির রণ পলিসি যুদ্ধনীতি যুদ্ধের খবর সব সময় গোপন রাখতেন ইস যুদ্ধের খবর এখন শুধু যায় ফজরের পরে বলে তাল মাই আয়ু হালে খাতির দিন হে আমার দিনই ভাই মুসলমানরা আমার সাথে চলো এখন কাফেলা ওহুদের দিকে যাচ্ছে এদের মধ্যে কিন্তু এক হাজার সাহাবা কত এক হাজারের মধ্যে থেকে দুশের জন বাইরে শেখা হুজুর কোথায় যান না হুজুর বলেন সময় হলে বলবো এখন এরা বলে না বললে আমরা যাব না দেখছেন কারবার ছাগল দেখুন্ডি শুরু হয়ে গেছে কোথায় যাবেন কোথায় নেবেন এটা বলা লাগবে না বললে আমরা যাব না কিন্তু এখানে যেটা আদর্শ ছিল আতিউল্লাহা রাসুল যেদিকে বলে সেদিকে যাও কোনো জিজ্ঞাসা নাই কোনো ওজর নাই আপত্তি নাই ঠিক কিনা বলেন রাসুল যেটা বলেন সেটা রাসুলের কথা না আল্লাহর কথা অমা ইয়ান থেকে আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা অহিউই ইউ হা দেখেন কত ডাইরেক্ট কথা বলছে কোরআন এখন এক দল এসে নবীর পাশে পাশে হাতে আর কে ইয়া রাসুল আল্লাহ অকালু ইন্না বুয়ু তানা আওরা আমার ঘরের পিছনের একটা দেওয়াল ভেঙে গেছে চোর চোরটার ভয় আছে এখন আপনি যদি কোনো যুদ্ধে টুদ্ধে আমাদেরকে নিয়ে যান কয় দিন কয় সপ্তাহ কয় মাস লাগে এটা বলা যায় না তাইলে আমার গড্ডা লুটপাট হয়ে যাবে চোর বাটপারে সব কিছু নিয়ে যাবে আমারে তিন দিনের ছুটি দেন আমি আমার ঘরের ওই ভাঙা দেওয়ালটা মেরামত করে তারপরে এসে মুজাহিদের কাতারে সামিল হয়ে আপনার সাথে যাব নবী তো নিজে বলেন না নিজে চলেন না জিবিআইল গাইডেন্স করে ঠিক কিনা বলেন জিবিআইল সঙ্গে সঙ্গে বলে অমা হিয়াবে আওরা ইউরি দু নাইল্লা ফের আরা ইয়ারা সুল্লাহ কারো দেওয়াল ভাঙে নাই ওহুদের মাঠে গেলে মরে টরে নাকি এই ডরে এখন কয় দেওয়াল ভেঙে গেছে তিন দিনে ছুটি দেন এমন মুসলমান সেই যুগে ছুলে এই যুগে বোধ নাই জোরে বলেন জোরে বলেন 
আরেকজন এসে বলে ইয়া রাসুল আল্লাহ জিহাদে তো যাওয়া দরকার আপনি তো নাম বলেন না কোথায় যাবেন তাও বলেন না তবে বুঝছি কোনখানে জানি দুশ্মনের মোকাবিলা করা লাগবে আমার খেজুরগুলা সব পেকে গেছে সারা বছরের বাল বাচ্চার জীবন জীবিকা রুটি রুজি এই খেজুরের উপরে এখন আমি যদি চলে যাই কয়েকদিন লাগে বলা যায় না খেজুরগুলো পেকে ঝরে পড়বে পচে যাবে পোকামাকড়ে খেয়ে ফেলবে কাক পক্ষীতে নিয়ে যাবে আমার ছেলে উপাস থাকুক আমার পরিবার উপাস থাকুক নবী আপনি কি চান কয় না আমি চাই না কয় তাহলে আমার একটা দিনে ছুটি দেন শুধু যাব খেজুরগুলা পারব জায়গা মতো রেখে জিবরিয়াল কে না কাজু খেজুর কারো খেজুর এরকম পাকেও নাই জোরেও পড়ে না ইউরি দু না ইল্লা ফেরারা জেহাদের ময়দানে গেলে মরে টরে না কি এই ডরে কি সে ভাগতে চায় পালিয়ে যেতে চায় নবী কারো পারমিশন দেন না যে বলছে দেওয়াল ভেঙে গেছে তারেও পারমিশন দেন না কারণ জিবিআল নিষেধ আল্লাহর নিষেধ যাদের খাজুর পৌঁছে যাচ্ছে তাদেরকেও পারমিশন দেন না এখন এক হাজারের মধ্যে না যাওয়ার পার্টি হয়েছে তিনশো কত এক হাজারের মধ্যে তিনশো এরা একজন নেতা বানাইছে এই হাঁটতে হাঁটতে হাঁটা অবস্থায় এদের এদের নেতা হইলো আবদুল্লা ইবনে ওবাই ইবনে সুলুল হ্যাঁ মুনাফিকদের লিডার আবদুল্লা ইবনে এখন এরা আবদুল্লা ইবনে ওবাইরে কয় আমি তো আমাকে নেতা মুরুব্বি আপনি তো আমাদের চেয়ে পাকা খুব খাসা মানুষ নবীকে যত রকম ওজর করলাম এই বিপদ সেই বিপদ নবীজি কোনো রাইতে মানলেন না আপনি যান আমাদের হইয়া একটু নবীজিকে বলেন এবার আবদুল্লা ইবনে ওবাই তার ঘোড়াটা নবীর ঘোড়ার পাশে নিয়ে আসছে এসে বলে ইয়া রাসুল আল্লাহ ওজর বিপদ তো মানুষের থাকে কারো বিপদে আপনি একটু সাড়া দিলেন না ব্যাপারটা তো বেশি ভাল লাগে না আপনি সাড়া দিলে কি হইত দেন নবীজির পিছনে যারা পাঁচ আক্ত সলাপ জামাতে তাকবির উলার সাথে আদায় করেছেন নাকি তাদের কোনো দিন এক রাখা জমাত এক রাখা ছুট যায় নাই নবীজির পিছনে ফরজ ওয়াজিব সুন্নত তাহাজ্জুদ কিয়ামুল লাইল সব নবীকে একটি দেখরে পড়েছে সেই নবীর পিছনের নামাজি এক হাজারের মধ্যে তিনশো কি বাদ মুনাফেক আর এই মুনাফেক সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলছেন ইন্নাল মুনাফেক ই নাফিদ ধর কি লাশ ফালে মিনার নার হাসর উদ্দিন ফেরাউন নমরুদ সাদ্দাদ আবু জাহেল ওতবা অলিদ মগিরা উমাইয়া সাহেবা জাহান নামের যে টপকায় যাবে মুসলমান নামদারি এই মোনাফেক যাবে তার চাইতে আরও তিন ডিগ্রি নিছে কারণ মোনাফেক কাফেরের চাইতে খারাপ তাহলে নবীর পিছনে নামাজ পড়ে এক হাজার জনের মধ্যে থেকে তিনশো জন সিন্ডা বাইরে এসে সিন্ডা বুঝেন ভিতরে আর এখন আমি হুজুরের পিছনে আর আমি হুজুরের পিছনে যারা একটা হয়তো বেহাজাল ইমাম বলে তাদের এক হাজার জনে কয়জন বাইরে হবে কি কে জানি দুই একজন দুই একজন ঠিক থাকে নাকি আর সব চিটা আর সব চিটা আজকে আমাদের ইমানের অবস্থা ঠিক অনুরূপ আজকে লাই আব কামিল আল ইসলাম ইল্লা ইসমহু অলামিল আল কোর আন ইল্লা রসমহু মাসা যদম আম রাতন অহিয়া খারাব নালিল হুদা কোনো কোনো মসজিদে দেখছি সাইনবোর্ড লাগাইছে মসজিদে দুনিয়াবি দুনিয়াবি কথা বলা নিষেধ আপনারা দেখছেন কি না জানি না বা এটা কা আল্লাহর উল্টা রাসুলের বিপরীত ইসলামের বিপরীত একজন মোমেনের জীবনে দুনিয়া আখেরা দুইটা না একটা দুনিয়া আখেরা দুইটা নয় একটা ফাইজা কুদিয়াতি সালাদ নামাজ শেষ হয়েছে ফান্তা সেরু এন্তা সারা ইয়ান্তা সেরু এন্তে সারান মন্তা সেরন যার যে কর্মক্ষেত্র দোকানদার দোকানে চলে যাও জেলে নদীতে পুকুরে চলে যাও মাছ ধরো চাষি মাঠে চলে যাও চাষাবাদ করো অবতাগু মিম ফাদলিল্লাহ আমি আল্লাহ জমিনের পরতে পরতে তোমার রেজেক রেখে দিয়েছি তুমি আলস ফাইজা কুদিয়াতি সালাদ হজ শেষ এসে যাও এখন মসজিদে বসে তুমি যদি সময় নষ্ট করো এটা হবে না সালাদ আদায় করেছ কিছু দোয়া ইস্তেফার মুলাজাত করে ফান্তা সেরেও বাইরে হও বাইরে হইয়া দোকানে যাও মাঠে যাও নদীতে যাও যার যেই পেশা সেই কাজে লেগে যাও অবতাগু মিম ফাদলিল্লাহ কারো রেজেক দোকানে নাকি 
কারো রেজেক মাঠে এইবার আপনি ভজর পড়ে মাঠের দিকে দোকানের দিকে যাচ্ছেন কিন্তু যারও সলাদ বাদ আর সলাদ এখন মাঠের দিকে জানার নিয়ত করেন আল্লাহ তুমি তো বলছ যে যখন সলাদ শেষ হয়ে গেছে ফান্তা সেরু জমিনের দিকে যাও মাঠের দিকে যাও কর্মক্ষেত্রের দিকে যাও এটার ব্যাখ্যা নবীজি এইভাবে আমাদেরকে দিয়েছেন ইন আতি আবাল কাশবে কাশবর রাজুলে বেহাদিহি একজন মোমেনের জন্যে সবচেয়ে পাক পবিত্র উন্নত রেজেক নিজের হাতের কামাই হাতের কামাই এখন আপনি মাঠে যান দোকানে যান মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহ ফজরটা তো পড়লাম এখন দোকান খোলা লাগবে মাঠে যাওয়া লাগবে দাঙ্গা সারা এগুলো বোনা লাগবে রোপা লাগানো লাগবে এখন আমি সেই কাজে যাই তাহলে মসজিদে গেলেন আল্লাহর ডাকে নাকি এইবার মসজিদ থেকে মাঠে গেলেন কার ডাকে দোকানে গেলেন কার ডাকে কর্মক্ষেত্রে গেলেন কার ডাকে তাহলে মসজিদে হইল রুকু সেজদার নামাজ আর মাঠে দোকানে হইল দোকানদারি আর ওই ফসল রোয়ার নামাজ এইটা হয় বাদত ওইটা হয় বাদত ঠিক কিনা বলেন শুধু গোড়াটা আল্লাহর সাথে লাগাই দেন তুমি বলছো ভামতা সেরু ইলারদ আমি মাঠে যাই আল্লাহ জোহরটা যেন ঠিক মতো সময় মতো ওয়াক্ত মতো আবার আমি এসে জমাতে আদায় করতে পারি এই টৌফিকটা আমাকে দিও নবীজি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এন্তেজার ও সলাদ বাদ আর সলাদ এক ওয়াক্ত সলাদ আদায় করে আর এক ওয়াক্তের জন্য অপেক্ষমান থাকা নিয়ত করা মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এইভাবে আপনি যখন আবার জোহরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে মাঠের কাজ বন্ধ দোকানের কাজ বন্ধ একটা দেয় তো বেহাজাল ইমাম যখন নিয়ত করেছেন ইমাম সালাম ফিরে এসে সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফজর থেকে জোহর পর্যন্ত অর্ধেক দিন অর্ধেক দিন মাঠে চাষাবাদ করেছেন দোকানে দোকানদারি করেছেন অফিসে কলম চালাইছেন আল্লাহর কসম পুরা সময়টা আপনার আমল নামার মধ্যে আল্লাহ ফরজ নামাজের সব লিখে দিয়েছেন ফরজ নামাজের সব লিখে দিয়েছেন আমি কি বুঝাতে পেরেছি তাইলে মসজিদের রুকু শেষ দা আর মাঠে দামরোয়া নিরা নিকোবানি নবীজি হাদিসে বলেছেন উতলুবুর রেজকা মিন খাবায় আল আরো দে যে জমিনে আল্লাহ রেজেক রেখে দিয়েছেন এখন তুমি মাটিরে উল্টাও উল্টা বুঝেন উল্টাও এর মাটি চাকগুলারে ভাঙ ভেঙ্গে এটারে গুড়া করো যত গুড়া বেশি করবা তত তোমার রেজেক বাড়বে প্রত্যেকটা ধুলিকনার ফাঁকে ফাঁকে পরতে পরতে আল্লাহ তোমার রেজেক রেখে দিয়েছেন উত্তলপুর রেজ কামিন খাবায় আল আরো দে মাটিকে উল্টাও চাক ভাঙ সব আলাদা করে ফেলো প্রত্যেকটা বালুর ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহ রেজেক রেখে দিয়েছেন চার হাজার বছর আগের খনার বছরে পড়েছি ষোলো চাষে মূলা তার অর্ধেক তুলা তার অর্ধেক ধান বিনা চাষে পান ঠিক কিনা বলেন তাহলে মাটিকে যত ভাঙা যাবে যত চূর্ণ বিচূর্ণ করা যাবে ফসল তত খারাপ হবে খারাপ হবে নাকি ভালো হবে তাইলে আপনি মসজিদে গেছেন আল্লাহর এক ফরজ আদায় করার জন্য আখারাত মুখী দুনিয়াতে গেছেন আরেক ফরজ আদায় করার জন্য আপনি এখানে চাষ করবেন খাবেন আপনার বাচ্চারা খাবে খেতে বসেছেন নিয়ত করেন আল্লাহ বাঁচতে হলে খাওয়া লাগে আমি এখন হালাল পথে এই রেজেকগুলা কামাই করেছি আমি খাই এই রেজেক খেয়ে আমার শরীরে যে শক্তিটা হবে এই শক্তিটা যেন তোমার দিনের কাছে ব্যয় করতে পারি এই হালাল রুজি এই খানা খেয়ে আমার শরীরে যে রক্তটা হবে এই রক্তটা যেন তোমার দিন কায়েমের জন্য আমি বিলিয়ে দিতে পারি প্রবাহিত করতে পারি আল্লাহর কসম সলাতে যে সব আপনি পেয়েছেন অর্ধেক দিন মাঠে ধান রোপণ করেছেন দোকানে কাজ করেছেন সলাতের সমান সোয়াব পেয়েছেন কথা এটা নয় যে রুকু শেষ দা দিন আর বাইরের ধান রো দোয়ামদারি এগুলা দুনিয়া আমরা ভাগ করে ফেলেছি একজন মোমের জীবনে দুনিয়াদারি বলতে কিছু নাই বিবিষাতে মেলা বা পার্সোনাল ইন্টারেস্ট হালায় জানেও না বুঝেও না স্ত্রীর সাথে মিলন করবে বাসর রাতে গাইটা পার্সোনাল ইন্টারেস্ট আল্লাহ কে না একজন মোমেনের জীবনে পার্সোনাল ইন্টারেস্ট বলতে কিছু নাই একজন মোমেনের জীবনে সব কিছু ইন্টারেস্ট ফর অলমাইটি আল্লাহ আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ তুমি কোরআনে বলেছ নেশা হুকুম হারসোল্লাকুম ফাতু হারসাকুম আন্না 
Okala kamin ha zau jaha obasa minuma rejalan kasira wone saa tomar sunnot torika kurane nidde shono zei bibi gore nesi akona bibi shati milbo jibonel proto modu chandima hani mun ei milone jodi kono shantan hoy sele hok me hok সেটাকে দিনের মুজাহিদ মুজাহিদা বানাই দিও কোরআনে হাফেজ বানাই দিও দিনের আলেম যুগের আলেম বানায়া দিও কেরামুল কারো দিন তো লেখে কে বলল গে তারে নারে শুরু করছে আল্লাহ কহত ছাড়া এগুলা লেখিস না লেখ জিহাদ করে জিহাদ করে কাম করে বোর সাথে আমনে লিখতে কোন জিহাদ করে আমরা তো এর হাকিকত বুঝলাম না কারণ একটু আগে নিয়ত করেছে এই মিলনে সন্তান হইলে দিনের মুজাহিদ বানায়া দিও সে মিলে না সে মুজাহিদ প্রোডাকশন দেয় घूम ग আপনার বিবি হাড় কাঁপানো হিমশীতল পরিবেশ ঠান্ডা এখন ডবল কম্বলের নিচে স্বামী স্ত্রী যুগল বৃক্ষলতার মতো হার্সল্লা কম ফাতু হার্সা কম জড়াজড়ি গলাগলি করে শুয়ে আসেন এই গুমের মধ্যে আপনি দেখেন যে আপনি জেদ্দা বিমানবন্দরে গেছেন দেখেন না বোধ হয় জোরে কন ঢাকা বিমানবন্দরে গেছেন বিলাতের হিট্ট বিমানবন্দরে গেছেন হিট্ট বিমানবন্দর দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ততম বিমানবন্দর আমি বুঝাতে পারব না মিনিটে সাতখান বিমান উঠা নামা করে মিনিটে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনি দেখতেছেন কি দৃশ্য কি লাইট কি পরিবেশ হঠাৎ আপনার বিবি ডাইন কাঁধ থেকে বাম কাঁধে গুচ্ছে আপনার গায়ে একটু ঠেলা লাগছে কি করলা একটু জেদ্দা গেছিলাম কি করলা একটি বিলাতের হিট্টু বিমানবন্দর দেখতে গেছিলাম আল্লাহর কসম আপনার এই জড়দেহকে বিবির কোলে বিবির বাহুবন্দনে রেখে যে আল্লাহ আপনার এই রুকে এইটার মতো হুবহু আরেকটা শরীর দিয়ে জেদ্দা বিমানবন্দরে নিতে পারলো বিলাতের হিট্টু বিমানবন্দরে নিতে পারলো সেই আল্লাহ আপনি মরে গেলে আপনার এই বাঘে খাইছে কুমিরে খাইছে আমাদেরকে প্রশ্ন করে আমাকে এই প্রশ্ন বিলাতে করেছিল জাপানের রাজধানী জাপানের রাজধানী যে বিমানবন্দর নারিতা নারিতা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সেখানে আমি ভিআইপি লাউঞ্জে যখন ঢুকেছি তখন একদল সাংবাদিক আমাকে এসে এই প্রশ্নটা করেছিল যাদের কবর নাই যাদের কবর নাই হয় আগুনে পুড়ে গেছে না পানিতে ডুবে গেছে গোরকা হোরকা হুদমা কিও সেরাজি পড়ছেন না ওলা মাইকারাম পড়েছেন যারা পানিতে ডুবে গেছে খনি ধসে হঠাৎ করে আর যারা আগুনে পড়ে গেছে তাদের তো কবরই নাই এখন মৌলবিরা খালি কবর আজাব কবর আজাব নিরানব্বই সাপ দিয়া কামড়াবে হাজার মণি গদা দিয়া পিটাবে এই বেচার এখন তো কবরে নাই তাইলে এবার আসুন যে আল্লাহ আপনার এই নর্মাল বডি নিমিত্ত দেহ এইটাকে ডবল কম্বলের নিচে বিবির কোলের ভিতরে রেখে বিলাতের হিট্ট বন্দরে নিতে পারল জেদ্দা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে নিতে পারল সেই আল্লাহ আপনি মরে যাওয়ার পরে আপনাকে এইটার মতো একটা দেহ দিয়ে শরীর দিয়ে বোধ হয় শান্তি বা শাস্তি পুরস্কার বা সাজা দুইটার একটা দিতে পারবে নাকি পারবে না আপনি সারা লাগাইতে ভালোবাসেন বাগান করেন প্লান্টেশন করেন বিবিসহ ওইভাবে ঘুমাইছেন ডবল কম্বলের নিচে এই গুমের মধ্যে আপনি দেখেন যে দাও একটা হাতে করে পশ্চিমের বাগানে গেছেন সেখানে কিছু চারা ওই ফুলের চারা টারা লাগাইছেন সুপারিশ চারা ফুজদিয়ামের চারা এখন দাও দিয়ে জঙ্গল আগাছে এগুলো পরিষ্কার করেন একটা আমের চারা লাগায় কতগুলো আসামিলতা দলা আপনি দার মাথা দিয়ে টান দিছেন ওই দলাটা কাটার জন্যে ওই ঝোপের ভিতরে একটা গোখরা খাওয়া সাপ ছিল হানো খাপ যখন দাদি খোসা দিছেন ফোস করে সে কল্লা বাইর করেছে আপনি দিছেন বাড়ির দিকে দৌড় সাপ লাভ দিয়ে আপনার পিসি পিসি দৌড়ায় এখন আপনি পিসির দিকেও দেখেন 
এখন চিল্লান আদম আলী কদম আলী কোব্বাদ আলী কে কোথায় আসো লাঠি লো টেন্ডার লো খাফরা লো আমারে হানো খাফে দৌড়ায় ভাই সাপের সাথে দৌড় দিয়া পারা যায় নাকি এইবার দেখেন যে না সাপ আসতেছে কামড়াবে প্রাণপণ চেষ্টা করতেছেন বাড়ির দিকে দৌড় দিতেছেন গুমের মধ্যে যারা দৌড় দিছেন তারা ভালো বুঝবেন পরিশ্রম আছে ক্লান্তি আছে পাও জড়াই আসে পাও তাগায় না গুমের দৌড়ের এলো এই অবস্থা ঠিকই না বলেন ঠিকই সাপে সে কামড় দিয়ে ফেলেছে এইবার ও ও বিষ উঠতেছে ও বিষ আপনার হাটে ধরেছে মাথায় বিষ উঠে গেছে আপনার কিডনি পর্যন্ত বিষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন না সব শেষ হয়ে যাচ্ছে এইবার বাড়ির দিকে আরও জোরে যাওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু পাও জড়ায় দৌড় দিতে পারেন না এখন আপনি সাপের বিশেষ যন্ত্রণায় শুধু কান্দেন শুধু কান্দেন আর চিল্লান কান্দেন আর চিল্লান সাপ আবার এসে যখন আপনাকে আক্রমণ করেছে দিছেন লাভ ওই পাশে আসিল একটা গিরা আলা সোখা বাস হিলের মধ্যে পড়ছেন গ্যাসান গ্যাস করে ঢুকে গেছে বাবা রে গেছি রে যখন চিৎকার দিছেন পাশের সোয়া বেগম সাহেব আর গুম ভাঙ্গা গেছে ও কি হয়েছে তুমি এরকম করো কেন কি নিঃশ্বাস স্বাভাবিক নাকি অস্বাভাবিক নর্মাল নাকি অ্যাবনর্মাল তাহলে নিঃশ্বাসে কয়ে দৌড়ের ঘটনা কি সত্য এইবার বিবি কো ও তুমি এমন করো কেন চিৎকার দিলে কেন পশ্চিমের বাগানে গেছিলাম হানো খাবে কামড়াইছে আবার দৌড়াইছে লাভ দিছি গিরা লাভাস ঢুকছে কেউ তো গেল না তুমিও তো একটা লাডি লইয়া গেল না বিবি আরও ভালো করে জড়ায় ধরে পাগলের মাথা খারাপ এই তো তুমি আমার কোলের ভিতরে আসো কার কথা ঠিক বলা লাগবে সব আজ আমার দিয়ে করাইয়েন না দলজনের কথা কি কয় বোর কথা যে আল্লাহ আপনার এই জড় দেহ এইটাকে ডবল কম্বলের নিচে আপনার বিবির কোলের ভিতরে এইভাবে বাহু বন্ধনে রেখে আপনার রুকে ঠিক এইটার মতো একটা শরীর দিয়ে পশ্চিমের বাগানে নিছে নাকি নেয় নাই দাও একটা হাতে দেওয়াইছে সেখানে এই এই কাজ করাইছে সাপে কামড়াইছে সাপের বিষের যন্ত্রণা আপনি কানছেন কানলেন পশ্চিমের বাগানে বালিশ বিজল এখানে চোখের বানিতে বালিশ বিজা ঠিক কিনা বলেন তাইলে কামড়াইছে কো নাই বাগানে কানছেন কো নাই বালিশ বিজ্জে আনো এটা জবাব দেন ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লে সাইন কাদির ফালুল লিমা ইউরিদ আন্নাল কুয়াতা লিল্লাহে জমিয়া কী হয়েছে তোমার কয় এই ঠেকো কামড় দিছে এই যে বিষ উঠতেছে ঠেক লাগাইতে পারি না আমি এত কান্দন কাঁদছি পশ্চিমের বাগানে পানি এক ফোটাও নাই একটা পায়ের দাগও নাই যত চোখের পানি আর সারা শরীরটা ঘাম নিঃশ্বাসটা অ্যাবনর্মাল তাতে বুঝা যায় দৌড়ের ঘটনাও ঠিক সাপে কামড়াইছে এইটাও ঠিক জোরে কন যদি কামড়াইলো সেখানে বালিশ বিজলো এখানে এটা জবাব দেন না দিতে পারবেন আজকের বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছে মানুষের এই যে জড় দেহ অ্যাবস্ট্রাক্ট বডি অ্যাবস্ট্রাক্ট বডি স্বাভাবিক দেহ এইটার পরে আরও রুহে প্রয়োজন মতো আরও দুই রকমের শরীর ধারণ করতে পারে একটা হইল লাইট অ্যান্ড বডি জ্যোতির দেহ অতি দেহ জ্যোতির দেহ যেটা বিদ্যুতের গতি যার জন্য সিলেন হিটু বিমানবন্দরে বিবি ঠেলা দিছে আর কয় ইয়েস ম্যাডাম অবশ্য সেখান থেকে আপনার বাংলাদেশে আসতে বিমান যদি বিরতি হয় বিরতিহীন হয় তাহলেও তো ষোলো ঘন্টা লাগে ঠিক কি না একটু আগে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন বিবি ঠেলা দিছে আর কয় কি করলো একটি হিট হিটু বিমানবন্দরে গেছিলাম সময় লাগছে আসতে সময় লাগছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর কোরআন বোঝার জন্য আজকের বিজ্ঞানীদের গবেষণা আমি একটু আগে বলেছি যেখানে যে যে লাইনে বিজ্ঞান আজকে বালেক হয়েছে মেচিউড হয়েছে পূর্ণতা পেয়েছে বিজ্ঞানের সব গবেষণা কোরআনে এসে মিলে গেছে মিলে গেছে আর যেসব লাইনে বিজ্ঞানের গবেষণা এখনো কোরআনের সাথে মিলে না মিলছে না বুঝতে হবে এইসব লাইনে বিজ্ঞান এখনো না বালেক এখনো মেচিউড হয়নি যেদিন বিজ্ঞানের এই লাইন বালেক হবে কোরআনে এসে মিলে যেতে বাধ্য হবে ইয়াসিন অল কোরআন ইল হাকিম আর যিনি কোরআন নাজিল করেছেন আলিমন হাকিম সবচেয়ে বড় জ্ঞানী সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী মহাবিজ্ঞানী আমি কি বুঝাতে পেরেছি একদল বিজ্ঞানী তারা কাচ্ছা সূর্য জলে কেমনে কি দিয়া জলে তারা আবার এটাকে মহাকাশ গবেষণা গবেষণা করলো করে বলে 
টেম্পারেচার তিরিশ কোটি ডিগ্রি সেলসিয়াস কা দারুয়া লাকড়ি কোথায় পায় কা পাশে সূর্যের পাশে হাইড্রোজেন গ্যাস আছে যেটাই আগুন জ্বালায় উত্তাপ সৃষ্টি করে হাইড্রোজেন গ্যাস গা গ্যাস কত দূর লাগে চাঁদের আলো তো সেখান থেকে আসে নক্ষত্রের আলো সেখান থেকে আসে বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি শনি ইউরেনাস নেপচুন প্লুটো প্রত্যেকটা উপগ্রহ সেখান থেকে আলো পায় ঠিক কিনা বলেন ওদের কারো আলো নাই ওই তিরিশ কোটি এটা হইল সেন্ট্রাল প্লেস এখান থেকে আলো আসে এখন একদল বিজ্ঞানী বলে তাইলে হাইড্রোজেন গ্যাস কত দূর লাগে কেন বেশি লাগে না সেকেন্ডে মাত্র তিরিশ কোটি টন সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন হাইড্রোজেন গ্যাস সূর্যের জ্বালানি ফুয়েল হিসাবে লাগে আরেকদল বিজ্ঞানীকে বাবা রে বাবা সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন মিনিটে ঘন্টা দিনে মাসে বছরে যে রাক্ষসাখানা খায় কোন দিন গ্যাস শেষ হইয়া যায় গ্যাস শরীরে যে সূর্য নিভে যাবে তখন পুরো দুনিয়া অন্ধকার হয়ে যাবে আর কিছুই থাকবে না তো তোমরা আর একটু কষ্ট করো দেখো কি পরিমাণ গ্যাস সেখানে রিজার্ভ আছে মজুদ আছে থার্ড লাইন থার্ড টায়ার আরেক দল মহাশূন্য বিজ্ঞানী সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা বলে যে আরও পাঁচশো কোটি বছর সেকেন্ডে তিরিশ কোটি টন করে জ্বালিয়ে জলার মতো গ্যাস সেখানে রিজার্ভ আছে জমিদার হাতির পিঠে জমিদারও কালা হাতি ও কালা এখন ঘন্টা বাজে এইভাবে হাতি যায় বউ কতক্ষণ দেখে বলে আম্মা আম্মা হাতি কোন ডা উপরের ডা না নিচের ডা তখন বউ আবার বুঝায় উপরের ডা তো জমিদার মশাই আর নিচে যে ডা এটা হইল হাতি কে নিচে আবার কোন ডা কেটা আগায়ও লেজ একটা আছে পাছায়ও লেজ একটা আছে এটার নাম হাতি আগায় লেজ বুঝছেন একটা সুর এটারও মনে করছে লেজ আর এক কদমালি সেখান দিয়ে যায় এখন কদমালিকা হারে গরিব আমি যদি এরকম একটা হাতি পাইতাম তাইলে একটু পিঠে সরতাম কত ভালো লাগতো জমিদারকে আমার এরকম হাজার হাজার হাতি আছে তুই নিবি নি কয় দিবেন নি কয় নে নিছে আমার বাড়িতে আই দাদার কালের আডিয়া গাছের মুড়া আসিল দুগা আডিয়া মুড়া এগুলা যে উপরে টুপড়ে দিছে এগুলা খাইছে সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন আর কেলা গাছও নাই আডিয়া গাছও নাই আতিরি দেওয়ার মতো কিছু নাই এখন আরেকজনের কেলা গাছ কাটতে যায় দরা খাইছে সেখানে কিল খেয়েছে কা কিলে কাটস কা আর আতি রে খাওয়াইতাম তুই আবার আতির যোগ্য হয়েছ কবে এইভাবে তিন দিন কিল খাই হারাহারি করি যখন দেখে যে হাতির আর খাওয়ানোও যায় না পালন করাও যায় না আতি এখন ঘর ভাঙতে আসে ওকে আক্রমণ করতে আসে এখন আস্তে আসে জমিদার ভাই যে একা হুজুর আমনের আতি আপনি ফেরত নেন আপনিও বাসেন আরও বাসান ঠিক কিনা বলেন যে ভাইয়েরা আপনাদের বোধ অসুবিধা হচ্ছে আমি শেষ করে দিচ্ছি দুনিয়ার সব কথার শেষ আছে কোরআনের কথার শেষ নাই আল্লাহ আকবর এখন থেকে চোদ্দোশো চৌচল্লিশ বছর আগে এই কোরআন আমরা পেয়েছি কত বছর চোদ্দোশো চৌচল্লিশ বছর আগে দুনিয়ার বয়স কত কেউ বলতে পারবে না একদল বিশেষজ্ঞ তারা বলেছে পৃথিবীর বয়স কমপক্ষে তিনশো কোটি বছর তিনশো কোটি বছর আরেক দল ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা বলেছে পৃথিবীর বয়স তিন কোটি বছর কোথায় তিন কোটি কোথায় তিনশো কোটি দেখছেন কারবার আন্দাজেরও তো একটা মা বাপ থাকা লাগে তিন কোটি আর তিনশো কোটি ইনসাইক্লোপিডিয়া অব দ্য ওয়ার্ল্ড সেখানে দেখা হয়েছে এই পৃথিবীর বয়স আড়াইশো থেকে সাড়ে তিনশো কোটি বছর খাইছে রে খাইছে মানুষের বয়স কত আমি এই পর্যন্ত হাদিস কোরআন যেটুক এলেম নাই কালাম নাই বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই আমলও নাই কিচ্ছু নাই চালান ফুজিও নাই 
দুনিয়াতে মানুষের আগমন প্রথম মানুষ আদম আদমের আগে কিন্তু জিনেরা দুনিয়ার খলিফা ছিল দুনিয়ার রাজত্ব করত জিনদের আগে কারা ছিল এটা কেউ বলতে পারে না তবে একটা হাদিসের নবীজি বলেছেন অজাইয়ান না সামা আর দুনিয়া বেমা সাবি বিল্ডিংটা সাততলা কয়তলা আল্লাহ যে খালাকা সাবা সামা ওয়াতিন তেবাকা একটার উপরে একটা তাইলে আমাদের মাথার উপরে ষাটটা সাদ আছে কয়টা ষাটটা সাদ সপ্তম সাদের উপরে আল্লাহ পাকের আরস সে আড্ডা বোধ আর একটু বড় ও সে আর সামাওয়াতে অনন্ত বিশ্ব চরাচর আসমান জমিন পুরা ব্যক্তি ব্যাপী আল্লাহর সিংহাসন কোরআনে একটা আয়াত আছে আয়তল কুরসি একটা আয়াত অনেক লম্বা আয়তল কুরসি জানেন তো জানেন তো আরেক দল বিজ্ঞানী তারা বলে আসলে সঠিক করে কিছু বলা যাবে না তবে দুনিয়ার বয়স কমপক্ষে তিন কোটি থেকে সাড়ে তিনশো কোটি বছর কোথায় তিন কোটি কোথায় সাড়ে তিনশো কোটি কোন হিসাবের লগে কোন মিল নেই কাছে ধারার কোনো সম্পর্ক তাইলে আমরা জানি আল্লাহ আলম বিশ্ব আব প্রকৃত বয়স কত আল্লাহ ছাড়া কেউ আচ্ছা আদম আলাহ সালাম এই মানুষের শুরু আল্লাহ বেশ দে একটা বিয়া পড়াইছে বেশ তো একটা বিয়া পড়াইছে কোন বিয়া ওখালা কামিন হ্যাঁ যাও জাহা লেতাস কুনু এলাই হ্যাঁ আরে কায়াতে অবাসা মিন হুমা রেজা আলম কাসি রাও অনে সা আ আদম রে বেহেস তো দিছে আদম একলা এখনো নারী সৃষ্টি হয় নাই আল্লাহকে মাটি দিয়ে আলো আল্লাহ আদম বানাইছে কোনো আয়াতে সোলা লতম মিন তিন কোনো আয়াতে আরে কারে গোলা মাটি কাদা মাটি ঠন ঠনে মাটি এই মাটি দিয়ে আল্লাহ আদম বানাইছে বেশ তো ঢুকেছে কয় খাও এটা তোমার ভোগ কর কিন্তু বেচারার মুখ বেজার মুখ বলিন চেহারার মধ্যে কোনো হাসি খুশি বেশদের সোনার বাঁধানো রাস্তার কিনারে একটা গাছের লাগে হেলান দিয়া গালে হাত দিয়া পানির দিকে চাইয়া রয়েছে আবার এক জায়গায় মুখ বলিন ওই দিকে গাছের দিকে চাইয়া রয়েছে মানে দেখলে বোঝা যায় বেটার মনে শান্তি নাই শুধু চিন্তা ভাবনা মুখটা মলিন আল্লাহ তার কলবের দিকে তাকালেন কে আদমের কলবের দিকে এত নেয়ামত লা ইনন রাত অলা ওজন সামেয়াত অলা খাতার আলা কালবিল বাসার এত নেয়ামত দিলা মানুষটা জিমায় মুখ বেজার কারণটা কি আদমের কলবের দিকে আল্লাহ নজর দিলেন নজর দিয়া দেখলেন এর চৈদ্দ হাজার গুণ নেয়ামত দিলেও আদমের এই বেজারি আদমের এই মুখ মালিন্য এটা যাবে না যে পর্যন্ত আদমের পাশে তার জীবন সঙ্গিনী হাওয়াকে না দেওয়া হয় তার হাওয়াকে বানাইছে লেতাস কোনো এলাই হা যেন হাওয়াকে নিয়ে তিনি তার সাথে হৃদয়ের উপভোগ এটা করতে পারেন হাওয়াকে বানাইয়া তৈরি করে সৃষ্টির প্রথম মা জননী এইবার হাওয়াকে বলে হাওয়া তুমি এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে সামনের দিকে এই রাস্তা দিয়ে যাও বেহেস্টের সোনার বাঁধানো রাস্তা দিয়ে ঝর্ণা ধারার পাট দিয়ে মা হাওয়া হাঁটতে হাঁটতে যায় বা এমন রাস্তা দিয়ে পাঠাইছে সামনে গেলে যেন মিয়া সাহেবের লগে দেখা হয় মিয়া সাহেব চিনছেন গালে হাত দিয়ে জিমায় হাওয়া সেই দিকে যায় যেতে 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 প্রথম নজর পড়লো এ এত ভারী সুন্দরী এত ভারী আকর্ষণীয় এত ভারী লোভনীয় এমন একজন সঙ্গিনী হইলে তো বেহেস্ট জমবে ভালো তাইলে আনন্দ একবারে টৈটম্বুর ভরপুর হবে এখন উঠে হাওয়ার দিকে রওনা করছে বলা নাই কোয়া নাই যায় আল্লাহকে কেফিয়া আদাম হোল্ড স্টাফিয়ার খাড়াইছে কিন্তু চাই রইছে কার দিকে আকর্ষণ আসে না নাই জোরে কর আসে না নাই এখন আদম কর রব্বুল আলমিন ওকে আমার খুব দরকার কালে তাস কুনু এলাই এত দরকার আমি জানতে পেরেছি এই জন্যই তো বানাইছি তোর হৃদয়টা পরিপূর্ণ করার জন্যে হোল্ড কইলে একা যে দমক দিছে আমি তো ডরাইছি তোমার জন্য বানাইছি 
তাহলে আমি তার কাছে যাই না যাই তইলে এখানে আল্লাহর একটা হুদুদুল্লাহ আছে আমি আল্লাহর শরীয়তের বেরিকেট আছে আর নৌকাহিটা কি তার সাথে তোমার সাথে আমি আল্লাহর নিয়ম হুদুদ অনুযায়ী আগে বিয়া হইতে হবে আল্লাহর আইন অনুযায়ী বিয়া হইতে হবে বিয়ে যদি না হয় তাকে দেখা হারাম বিয়ে যদি না হয় তার সাথে কথা বলা কয় না বললো কি হারার কথা কন আমাদের কেউ জিজ্ঞাইত ন কিন্তু রাস্তার মাই অজ্ঞারে খাড়া করাই যদি তুই কে তোর বাড়ি কো নাই তোর বাবার নাম কি এটা জিজ্ঞেলে যে দেখবে হেই কিন্তু আমাদের ডাউট করবে সন্দেহ করবে ঠিক না বে ঠিক জোরে কন এখন দেখুন আদম তিনি দুইবার হোঁচট খেলেন কামার জন্য বানাইস তাইলে হোল কই লেখা কয় না আগে তার তোমার মধ্যে বিয়াও লাগবে এ আদম প্রথম বিয়ার কথা হুঁচে এর আগে এগুলো শুনেও না এখন হাওয়ারে এত ভালো লাগে এত পাইতে চায় তাস কোনো এলাইহা ক ঠিক আছে আর নে কাহ ইয়া না কেদু বিল ই যাবে অলকবুল কার কি তামলিক লাইন বেআইনিন মাকসুসিন কার কি ওয়াতু হুন্না শুধু কাতি হিন্দা নেহলাতান ক ঠিক আছে আমি আল্লাহ বিয়া পড়াবো তুমি হাওয়ার সতীত্বের দাম নারিত্বের দাম মূল্যায়ন মোহরানা দাও তুমি মোহরানা দিবা তার দিল মাল বিল মাল বি তারা দি আন্দে কা হো কাল বাই আল্লাহ একবার দেখেন শরীয়তের কথা সোনার লাগানো চেইন একটা চেইনের মধ্যে এক টুকটা ভেজাল নাই জং নাই ডাইরেক্ট স্টেট ফরওয়ার্ড এইবার আদম বেহস্তের ফলের গাছের দিকে চায় ফাঁকে হাত নাকলো জাত লাক মাম অলহাবুল আসে বলার ওই যে আঙ্গুর পেকে আসে রস টসে রসে ভরা বেদানা আখরোট আঞ্জির পেকে আসে ফলের ভারে তার রসের ভারে ডালাগুলো নিশির দিকে ঝুঁকে আসে নেতিয়ে আসে এখান থেকে পাকা পাকা ফলদার সুগ্রান সুস্বাদু কিছু ফল পেড়ে হাওয়ার মোহরানা হিসাবে তার শাড়ির কোষে গুজে দেই আল্লাহকে পরের দনে পোদ্দারি আমার ফল দিয়ে তোমার বিয়া এত হাসতা না মোহরানা দাও আবার চিন্তা করে তাইলে ফল তো আল্লাহ আসলে অত ঠিক মোহরানা দিতে হবে আমার নিজের কতক্ষণ চিন্তা করে টের কয় এই যে বেহস্তের বাগানে বাগানে ফুল থরে থরে সাজানো বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন গ্রানের এখান থেকে সবচেয়ে রঙিন সবচেয়ে সুগ্রান কিছু ফুল তুলে মালা গেথে মোহরানা হিসাবে হাওয়ার চুলের খোপায় গুজে দেই আল্লাহকে ফুল তো আমার মেজাই নেবার বাদ দিই মেহমান বিদায় করবা এত সস্তা না তোমার কি আছে দাও তৃতীয়বার আদম ধাক্কা খাইলেন পাইয়াও তো পাইলাম না না দেখলেই ভালো হইত দেখকেই তো আরো এখন আরো অশান্তি বেড়ে গেছে সাইকোলজিক্যালি আরো তিনি দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন কার বলে আলমিন ফলও তোমার ফুলও তোমার বেহস্ত তোমার আমিও তোমার হাওয়াও তোমার আমার বলতে এখানে আমার কিছুই নাই সুতরাং মোহরানা দেওয়াও সম্ভব না বউ হিসাবে নেওয়াও সম্ভব না আমি এখন কি করতে পারি আল্লাহকে আসে আসে আদমকে কি আছে যাকে উসিলা করে যাকে কেন্দ্র করে আমি দুনিয়াতে ইনি যা এলন ফিল আরো দে খালিফা এবং কে আমো থাওয়া লাগে পুরো দুনিয়া ব্যাপি আবার চল্লিশ বছরের খেলাফত দিন কায়েম পূর্ণাঙ্গ পুরো বিশ্বে আমি মহাপরিকল্পনা ব্লু প্রিন্ট করেছি আমার সেই সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি সবচেয়ে সম্মানতম সম্মানিত সৃষ্টি আমার নবী মোহাম্মদের রাসুল সাল্লাহ আলাইয়াসাল্লাম তার রুহুর উপরে তুমি দশ বার দুরুদ শরীফ পাঠ করো আমি আল্লাহ এই দুরুদকে মোহরানা হিসেবে কাউন্ট করে মোহরানা হিসেবে উসুল দিয়ে হাওয়ার সাথে তোমার বিয়া পড়াই দি আদম আমার নবীর উপরে দশ বার দুরুদ শরীফ পড়েছেন ওলা মাই কালামের কাছে আপনাদের ফর রেফারেন্স শাহলিউল্লাহ মহাদ্দেশেদের নবী রহমতুল্লাহ আলাই তার লিখিত আকর গ্রন্থ মাদার জন্য বুয়ত মাদার জন্য বুয়ত এখানে আপনারা এটা দেখে নিতে পারেন শাহলিউল্লাহ মহাদ্দেশেদের নবী রহমতুল্লাহ আলাইর 
মাদার জন্য বুয়াত তাহলে আদমের মহারানা ছিল নবীর উপরে দশ বার দুরুদ শরীফ তাইলে আমার যুবক তরুণ ভাইরা আমার মুরবিয়ান কেরাম শেষ পর্যায়ে আমি আপনাদেরকে বলবো আপনি ঘুম যাইবেন ঘুম যাওয়াটাও এবাদত ও জাল না নাও মাকুম দেখছেন হারে আজকের বিজ্ঞানীরা ঘুমের উপরে গবেষণা করেছে বছরের পর বছর যুগের পর যুগ হিরে একটু একা হিট্টু বিমানবন্দরে গেছিলাম আসলে কম বললে নিশে বিবির কোলের বিট্টে জারুয়া যায় ও না কি করলে ঠেলা দিলা একটু হিট্টু গেছিলাম যাওয়াও ঠিক এখানে পাওয়াও ঠিক এটা কি সম্ভব কল্পনা করতে পারি না তাইলে এবার মারফতের জগতে ঢুকেন সব পেয়ে যাবেন সব পেয়ে যাবেন সব কিছু আছে বিজ্ঞানীরা ঘুমের উপরে একাধারে কয়েক যুগ গবেষণা করেছে ঘুমের মধ্যে আসিল ঠেলা দিছেন বা হিট্টু বিমান ধরে গেছিলাম জাগায় লেখা এখন তারা ঘুম এটা কি যুগ যুগ ধরে গবেষণা করে তারা বলছে ঘুম অর্থ ঘুম ঘুম অর্থ মানুষ ঘুম যায় এটা আবার যুগের পর যুগ গবেষণা করা লাগে কদমালির মাও তো জানে ঘুম অর্থ ঘুম তো কোথা থেকে আসলো কোথায় গেল কি হলো আর আর এক আয়াত আল্লাহ বলছেন এই ঘুমের মধ্যে আমি তোমাদেরকে মৃত্যু দেই এটা আর এক আয়াত ঘুমের মধ্যে মরণ দেই আল্লাহ একবার আজকে দেহ বিজ্ঞানীরা বলছে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বলছে ঘুমের চেয়ে বড় মেডিসিন ঔষধ আজ পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান আবিষ্কার করতে পারেনি কোনোদিন পারবে ও না রমজান সামনে বোনাসের মাস শেষ কথা বোনাসের মাস অন্য এগারো মাসে একটা নেক কাজ করবেন দশটা পুরস্কার পাবেন কয়টা দশটা কোনোটাতে একের বদলে এক কোনোটাতে একের বদলে দশ একমাত্র সমের মাস রমজান মাস যেই কোনো একটা আবাদত করবেন নফল করবেন ফরজের সোয়াব পাবেন নফল নামাজ পড়বেন ফরজের সোয়াব পাবেন এক টাকা দান করবেন কমপক্ষে সত্তর গুণ সোয়াব পাবেন একটা সেজদা করবেন কমপক্ষে সত্তরটা সেজদার সোয়াব পাবেন একবার আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবেন কমপক্ষে সত্তর সত্তর গুণ সোয়াব পাবেন উম্মতি মোহাম্মদের জন্য আল্লাহ এটা বোনাস দিয়েছেন বোনাস অন্য কোন উম্মতের জন্য এটা ছিল না তাইলে আমরা রমজানের প্রস্তুতি এখন থেকে গ্রহণ করি আমার যুবক ভাইয়েরা ছেলে এইবার এই এস এস সি এস এস সি পরীক্ষা দেবে বুঝছেননি আমার বাবা কে বাবা তুই রোজা রাইস না তোর হড়ার দৃষ্টা রইব মা কয় যাদু রে দুপুরের হরে তোর মুখের দিকে রেললে আর বলছে হা হা করি উঠে হারা দিন রোজা রাখছ বাবা তুই তোর মুখটা বৈশা বৈশা হয়ে গেছে মা এইবার বাদ বাড়ি টাড়ি কয় বাবা এইদিকে আয় তোর দুই ডালা খাওয়াই দি মার কল যা জলে আল্লাহ তোর বেশি জলে কি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর সবচেয়ে বেশি দরম সৃষ্টির জন্য মানুষের জন্য কার যেভাবে কার রোজা রেখে মানুষ দুর্বল হয় না আর এই রোজা সম এটাকে গবেষণা পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনার বিজ্ঞানীরা বলেছে এগারো বছর বেশি খাইছে জন্মের খাওয়া খাইছে ওভার ফিডিং খাইতে খাইতে ফালা ওলাই যা বালা গাতিল একবারে টাঙ্কি পুরা লোড হলকুম পর্যন্ত এখন খাইতে খাইতে শরীরে ফ্যাট জমে গেছে চর্বি লিভারের চারিদিকে সাদা সাদা চর্বি হার্টের চারিদিকে সাদা সাদা চর্বি বাল্বের চারিদিকে চর্বি কয়েক কদম আসলে ঠিক কি না শরীরটা কেমন বারবার হয়ে গেছে এখন এই বোর্ডি যে বানাইছে এই গাড়ি যে বানাইছে কয় তোর ইঞ্জিন এই সামনে এক মাস বারো ঘন্টার জন্য ডাউন দিতে হবে ইঞ্জিন ডাউন দেব কি তেল রমজান মাস যিনি এই শরীরের বড় ইঞ্জিনিয়ার যিনি প্রস্তুত করেছেন তিনি বলেন এগারো মাস পরে একবার এক মাস ইঞ্জিন ডাউন দে কিভাবে ডাউন দিবি বারো ঘন্টা কোনো তেল দেওয়া যাবে না কোনো মোবিল কোনো গ্রিজ কোনো গিয়ার অয়েল কোনো পাওয়ার অয়েল কিচ্ছু দেওয়া যাবে না ইঞ্জিন চলতে থাকবে তেল নাই গ্যাস নাই মোবিল নাই অক্টেন নাই গ্রিজ নাই গিয়ার অয়েল নাই পাওয়ার অয়েল নাই চলবে না কিভাবে কয় না লিভারের চারিদিকে জমা আছে কিডনি চারিদিকে ফ্যাট 
চর্বিজা জমা আছে এখন যখন বাইরের থেকে সাপ্লাই হবে না তখন নিজের গরু যে এগুলো টেনে টেনে খাবে একবার একটা হাত বার জিব্বা দিলেই হুসি হুসি খাইবো তিরিশ দিন একবারে হোসার হরে দেওয়া যায় এটাও ঠিক হয়ে গেছে এটাও ঠিক হয়ে গেছে এখানেও চর্বি ঠিক হয়ে গেছে পুরা শরীরটা স্মার্ট হয়ে গেছে রোজা সিয়াম সাধনা আখেরাতের কথা বাদ দেন সবের কথা বাদ দিলাম আপনার বডি ফিটনেস এটার জন্য এগারো মাস পরে এক মাস রোজা রাখা আপনার শরীরের জন্য সব বিজ্ঞানী আজকে বলেছে যে এটা সবচেয়ে বড় মেডিসিন ভাই আমার তো ডায়াবেটিক দুইবার ইনসুলিন নিতে হয় ট্যাবলেট খেতে হয় রমজান আসার আগে চিন্তা করি আল্লাহ জানি কি আরে একটু দুপুরের খানা দেরিয়ে গেলে কাঁপ শুরু হয়ে যায় মানুষ একজনের দুইজন দেই ভাই হাসা কথা সব লাগজন কাঁপে আরে আল্লাহ এই অবস্থা আমি রোজাটা রাখবো কেমনে আল্লাহর কসম গত কয়েক বছর এটা এক্সপেরিমেন্ট আমি নিজে সেহরিতে সামান্য দুগা ভাত খাই সন্ধ্যারাতে খাই না অন্য সময় আমি যা থাকি রমজানে আল্লাহ আমাকে তার চাইতে একশো গুণ বেশি সুস্থ রাখে সুস্থ রাখে রমজানেও আমি মাসব্যাপী তাফসির করি আপনারা বোধ জানেন অনেকে জানেন এখনও আজ করলে ক্লান্ত হই কিন্তু রমজানে ওয়াজ করলে আমি ক্লান্ত হই না আমরা ইনশাল্লাহ রোজা রাখবো সবাই আমার ছোট ছোট বাচ্চারা তোমাদের যাদের বয়স সাত বছর হয়েছে তোমরা রোজা রাখো তোমরা রোজা রাখো মা নিষেধ করলে না আমি রোজা রাখবো দশ যাদের হয়েছে তাদের রাখতেই হবে এজা বালাগু আসরা দশ যাদের হয়েছে তাদেরকে রাখতেই হবে আর এখন থেকে যদি অভ্যাস করেন তাইলে খাঁড়ি হইলে খাঁড়ি হইলে কিন্তু নিজের রুস্তুম রুস্তুম মনে করে অন্দরই যদি আমরা এইটারে টানেন টুনেন নোয়ান কথায় বলে কাঁচাতে না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে ঠাস ঠাস একটা বাংলা প্রবাদ সুতরাং বাচ্চাদেরকে এখন থেকে নামাজ রোজা ইবাদত বন্দি এগুলো শিখান অন্য মাসে কোরআন তেলত করলে যে সোয়াব হবে রমজান মাসে তাকের উপরে কোরআন কোরআনের দিকে তাকাইলে তা সত্যের গুণ বেশি সোয়াব হবে তিনটা জিনিস এই তিনটা জিনিসের দিকে নজর করলে আল্লাহ আমল নামায় অফুরন্ত অজস্র নেকি লেখে দেন একটা হইল কোরআন খুলে কোরআনের দিকে তাকানো পড়া লাগবে না শুধু তাকাইবেন আল্লাহ আপনার আমল নামায় কুটি 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 নেকি লেখে দেবে কোরআনের দিকে তাকাইছেন মক্কা শরীফ যান হ্যান্ডম যদি থায় তিন জায়গায় নিয়ত করে মান্নত করে সফর করা যায় যাচ্ছে মসজিদ আল হারাম মসজিদ আল আকসা অমাজেদি হাজা মক্কা মদিনা বৈতুল মকদাস বিপদের জন্যে আপদের জন্যে সন্তান লাভের জন্যে নিয়ত করেন আল্লাহ একটা ছেলে দাও তুমি যদি ছেলে দাও আমি মক্কা যে আরতে যাব মসজিদে নবী যে আরতে যাব এগুলো বাদ দিই কয়েকটা হোলা যদি দাও বাবার দরবারে সিন্নি দিব এরম বোধ হয় না জোরে কন বাবার দরবারে একটা মহিষ দিব তাহলে বাবারে খোদা বানাইছে হয়তো আপনাদের মধ্যে নাই কিন্তু সংসারে আছে সমাজে আছে আছে জোরে কন আছে এরপরে আবার বাবার দরবারে যাইয়া বিসমিল্লাহ বাবা অমুক দিছে আল্লাহ ছাড়া কোন পীরের নামে বাবার নামে দরকার নামে যেই জন্তু জবাই করেছে এই জন্তুর গোষ্ঠ আর শুকরের গোষ্ঠের মধ্যে আল্লাহর কসম কোন পার্থক্য নাই হাতে হেঁ গেছে ও রোজ খাইছে খাইতে ডুলতে ডুলতে আইয়ে কয়তো বড় খাইয়ে আইসি আসে না নাই জোরে কন তাহলে নিজকে মেরামত করতে হবে নিজে আত্মশুদ্ধি আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে আত্মীয়তের কায়দায় বসুন এক মিনিটে মনে যাচ্ছে শেষ আত্মীয়তের কায়দায় বসুন টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে শ্রম দিয়ে কষ্ট করে এই মাহবেলটাকে যারা এত সুন্দর করেছে আর যারা চতুর্দিক থেকে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক সবাইকে আল্লাহ পাক সবাইকে ডান হাতে আমল নামা নসিব করে দিন ডান হাতে আমল নামা দান করুন হাজিরা তালিমুল কোরআন নুরানি মাদ্রাসা ভাই আখেরা যদি বাঁচতে চান একটাই পথ আছে আপনার বড় দোকান ডিপার্টমেন্টাল স্টোর আপনার ইন্ডাস্ট্রি আপনার মোজাইক করা বাড়ি ইহ কি টাইস লাগাইছে লেকটিনের মধ্যে গেলে হুইত্ত মনে কয় এমন লাগান লাগাইছে 
এর একটা অবদার সঙ্গে যাবে চোখ বন্ধ হইলে কামে লাগবে একটা সন্তানকে কোরআন শিখান আল্লাহর কসম আমার হায়াতের কসম একটা মেয়েকে হাফেজ বানান আপনার কবর থেকে শুরু করে জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত এই ছেলে এই হাফেজ ছেলে আলেম ছেলে আলেম আমে আপনার জান্নাতে না পৌঁছাইয়া সে আপনার পিছ ছাড়বে না আপনাকে নিয়ে এক হতে জান্নাতে যাবে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ দামি বিনিয়োগ বাচ্চাদেরকে কোরআন শিখানো কোরআন শিখানো রাজি আছেন আগে কিছু কোরআন ঢুকাইয়া দেন বাচ্চাদের ভিতর এখন তাদের পেট খালি এখন এখানে অন্য কিছু নাই কমিউনিজম আছে ক্যাপিটালিজম ফ্যাসিজম কোনো ইজম নাই একবার খালি এই খালি পেটে আগে কিছু কোরআন ঢুকাইয়া দেন সকালে পেট খালি একবারে খালি ভাই এখন আপনি সেফার বর্তা দিয়ে খাইছেন একবারে আধা পেট পুরা এমন সময় আপনার আত্মীয়র বাড়ি থেকে কোনো অনুষ্ঠানে টিফিন ক্যারিয়ারে করে মুরগির রোস্ট কারি ফিস্ট রেজালা হ্যাঁ বিরিয়ানি এগুলো আনছে এখন বইয়ে কয় অমুক বাড়ি থেকে পাঠাইছে খাইবেন নি কিছু কয় দাও এবার দিতে দিতে বেডিয়ে দেয় আপনি খান খাইতে খাইতে ভালা হলা এজা ভালা গাতিল হল কুম ট্যাঙ্কি ওভারলোড একটুও জায়গা নাই ইমানদারি বলেন সারাদিন টেক উঠবে কোনডার কওয়া লাগবে কোরমা পলাউ বিরিয়ানি রোস্ট কারি কোনটা ডেক উঠবে সেফার শুটকি যেটা ব্যাগিনে নিছে উপরে এত কোরমা পলাউ বিরিয়ানি দিলেন একটা ডেকে উঠবে না ডেকে উঠবে কোনটা সারাদিন শুটকির ডেকে উঠবে কারণ আপনার পেটটা তখন খালি ছিল খালি পেটে এটা দিছেন পেট এটাকে এমনভাবে গ্রহণ করেছে সারাদিন এটার অ্যাকশন থাকবে কিন্তু কোরমা পলাউ এটার উপরে যা দিছেন কোনোটা অ্যাকশনাবল হবে না প্রিয় ভাইয়েরা শুধু আপনার এই ছোট ছোট বাচ্চাদের জেহেনের মধ্যে পেটের মধ্যে আগে কোরআন ঢুকাইয়া দেন কোরআন ঢুকাইয়া দেন এরপর স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে পাঠান ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক ইসি হোক ডিসি হোক ওসি হোক বেনাহজি হবে না সারা জীবন কোরআনের ডেক উঠবে সুতরাং বাচ্চাদেরকে আগে মাদ্রাহে দেন কোরআন শিখান আসসালামু আলাইকুম আমি ফরজ নামাজ পড়ার পরে শুধু সুরায় ফাতেহা দিয়ে সুন্নত বা নফল কিংবা ফরজ নামাজ পড়লে নামাজ সহি শুদ্ধ হবে কি না অথবা কতটুকু হবে না নবী যেটা শিখিয়েছেন ফরজ হোক সুন্নত হোক নফল হোক বেতের হোক ইস্ট্রাক হোক আউ আবিন হোক তাইলে আপনি সুরায় ফাতেহা তার সাথে সুরা মিলাবেন চার রাকাত তিন রাকাত নামাজ হলে শেষের এক রাকাতে বা দুই রাকাতে সুরা মিলানো লাগবে না নবী আমাদেরকে শিখিয়েছেন এইভাবে সুতরাং মাঝখানে কথাই বলে পুরান চাইল বাতে পারে পুরান চাইল বাতে পারে এই যুগের যারা আলেম এই যুগের যত বড় আলেম হোক জাতীয় পর্যায়ের পাঁচশো বছর আগের আলেম এই যুগের আলেম এসে ছোট আসিলেন পাঁচশো বছর আগের আলেম হাজার বছর আগের আলেম এই দুনিয়া সব আলেম একত্র করলে হাজার বছর আলেমের একটা নখের ওজন হবে না ঠিক না বলেন এখন অনেক নতুন কথা বাজারে শোনা যায় মার্কেট শোনা যায় আপনারা ওই অজাত না আলাইয়া আবাহনা উড়ান সাইল বাতে পারে বাতে পারে আমি কি বুঝাতে পেরেছি আপনার একটু চিন্তা করে কাজ করবেন